Alonso na Andretti e Vettel elogiando Verstappen, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já desejando um Feliz Natal a todos vocês, tenham juízo, comemorem bastante com seus familiares e amigos e comam bastante uva passa já que é o período do ano em que vai ter uva passa até no café da manhã. Então é isso, curtam bastante e também já aproveitando para convidar vocês a irem lá se inscrever no Ressaca Express que não temos somente cortes aqui não. Lá no Ressaca Express estamos postando também shorts com curiosidades, informações e momentos históricos da Fórmula 1. Tá bem legal, eu recomendo você seguir lá e sempre dar uma olhada nos shorts. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa, começando por Fernando Alonso e a Andretti. O que, que acontece? O Andretti foi perguntado pelo Soi Motor se poderia ter a experiência de Fernando Alonso em sua equipe, no caso o Mário Andretti foi quem respondeu. E ele falou, é muito possível, claro, sua experiência é imensurável e seria uma coisa tremenda para nós, então vamos olhar para isso, acho que ele quer continuar correndo e ainda está no auge. Então essa é a fala do Andretti e isso abre para a gente aqui um, uma possibilidade de debate bem legal. Afinal, você contrataria o Alonso, que já está com seus 40, 41 anos de idade, sabendo que por mais que esteja andando muito bem agora, ele pode cair de produção a qualquer momento? Você arriscaria? Você contrataria apenas pela experiência? Você contrataria achando que ele ainda vai ficar no auge por muito tempo? Como que você faria essa contratação? Qual seria a sua visão para uma possível contratação de Alonso? Como já falei várias vezes aqui no canal, eu não tenho problema nenhum expor esse tipo de coisa porque eu não busco ficar puxando sardinha para esse lado, mas o Alonso é o meu piloto favorito, eu já disse várias vezes que é o cara mais completo que eu vi, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 sistematicamente em 2006, então o Alonso para mim foi o cara mais completo que eu vi, mesmo tendo um Hamilton heptacampeão e eu já expliquei o porquê de achar isso. Mas eu não contrataria, sendo bem sincero. Quando o Alonso anunciou a volta para a Alpine, eu fiquei com o pé atrás, falei aqui no canal que um piloto já de idade avançada é um risco muito grande porque a qualquer momento ele pode entrar naquela decadência, é uma coisa normal do corpo do ser humano, ele vai perdendo o reflexo. Isso não é porque o cara é ruim, porque o cara desaprendeu a pilotar, as pessoas inventam um monte de desculpas, é simplesmente porque vai perdendo o reflexo. É o que eu acho que aconteceu por exemplo com o Raikkonen, com o Vettel inclusive, o Vettel até nos seus 30 e poucos anos, é o tipo de coisa que acontece. O Alonso ainda está no auge, ele ainda está pilotando fino, teve muito azar com a Alpine em 2022, mas eu acredito que por mais que ele esteja no auge, ainda é uma contratação arriscada. Eu não colocaria, se eu fosse o Andretti ou se eu fosse entrar com uma equipe de Fórmula 1, eu gostaria de ter alguém experiente para ajudar a desenvolver o carro? Sim, mas experiente muitas vezes é um cara tipo o Daniel Ricardo, um cara experiente tipo Bottas, você não pegaria, ou pelo menos eu não pegaria, um cara de 40 anos de idade, que a experiência dele conta muito, mas eu também preciso do resultado, não adianta só a experiência, você precisa do resultado também. E para isso, o Alonso eu acho que já está ficando um pouco velho, por mais que eu torça para que ele esteja no auge por muitos anos ainda, é difícil, mas seria bom permanecer no auge por muitos anos, porque a Fórmula 1 se beneficia de um cara do talento dele, e óbvio que existe a eterna perseguição que ele tem ao terceiro título, que muitos achavam que seria fatal, né, que ele com certeza conquistaria um terceiro título, mas tudo indica que não vai acontecer após o período de McLaren e Ferrari, e McLaren de novo depois, né, tá difícil ver o Alonso conquistando mais um título. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, você acredita que seria uma boa contratação para o Andretti, você acha que faz sentido ou não? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos de Vettel e Verstappen, Sebastian Vettel se mostrou até um tanto quanto próximo do Verstappen nas últimas provas, nos últimos meses, o que confesso que me deixou um pouco surpreso. E o Vettel deu uma entrevista, conforme você confere na descrição, falando sobre o Max Verstappen, e vamos abrir aspas aqui então para o Sebastian Vettel. Quando você está no carro e duelando na pista, muitas vezes você vê algo com outros que você tenta copiar. Muitas vezes você pensa que deveria funcionar, mas não funciona assim com o Max. Eu raramente vi em meus 15 anos de F1 
alguém que aparece e é um pouco atrevido no início, e isso é absolutamente bom. Vettel ainda fala que Verstappen faz algumas manobras, ultrapassagens e certas condições onde você pensa, não sei se poderia ter feito isso. Max tem uma sensação incrível para o carro e um controle incrível. Verstappen sempre lê as situações com extrema rapidez. Ser capaz de reconhecer imediatamente a situação e reagir no momento certo, você só pode tirar o chapéu para isso, com ciúmes. Espero que continue assim e que Max ainda se divirta muito. Então o tetracampeão rasgou elogios ao bicampeão Max Verstappen, que desde que chegou na Fórmula 1 é chamado de fenômeno. Né? Verstappen bateu alguns recordes, como o de piloto mais jovem a estar no evento oficial da Fórmula 1, também o recorde de vitorioso mais jovem e pódio mais jovem, enfim, esse tipo de coisa, porque ele foi muito precoce e a precocidade do Verstappen realmente chamou atenção não só pela idade que ele chega na Fórmula 1, mas pelo caminho trilhado na Fórmula 1. Ele teve uma carreira nos monopostos muito curta e por isso a Fórmula 1 criou, a FIA criou na superlicença a necessidade de você ter pelo menos dois anos em monopostos, porque o Verstappen foi uma grande exceção. Ele chega ali na Fórmula 3 e já vai para a Fórmula 1 assim de uma forma muito abrupta. Em três anos ele foi de kart para a Fórmula 1. É uma coisa muito fora da caixinha, fora do normal e o Verstappen é um grande fenômeno. Eu acho que a nível de talento, sendo muito sincero com vocês, o Verstappen tem potencial para se tornar aquele piloto que eu falo mais completo que o Alonso. E por que eu digo isso? Porque o Verstappen está se mostrando um piloto que ainda está melhorando, ele ainda é jovem, então ele pode melhorar naquilo que ele ainda não, não tem domínio total, e é um piloto que está se mostrando no mental também ter uma grande evolução. Que é aí que eu faço a, a grande diferença entre o, o, o Hamilton e o Alonso e o Verstappen. O Hamilton ele ainda se mostra um tanto quanto abalável com coisas extra pista, e aí ele leva isso para dentro da pista. É só você ver que quando ele fica muito pressionado, quando as coisas começam a andar errado, ele começa a errar, ele começa a não entregar exatamente o que você espera dele. Mas quando as coisas estão dando certo, o Hamilton é praticamente imbatível. O Hamilton é um absurdo. E o Alonso eu vejo com essa diferença, e o Verstappen também. O Verstappen ele está crescendo. Eu não vou dizer que hoje ele é melhor que o Hamilton no mental, porque ainda tem alguns anos de Verstappen, nós precisamos ver o Verstappen sob pressão nos próximos anos, mas ele tem potencial, então por favor, não venha tirar a minha fala de contexto, estou falando de potencial, não estou falando do hoje. No hoje, Hamilton para mim ainda é o principal piloto do grid, porque ele tem um carro rápido e tem o conjunto sete títulos, é um piloto extremamente rápido e competente em tudo que você quiser falar, mas o Verstappen tá no pau a pau com o Hamilton, e se a gente for considerar somente esses dois pilotos por conta dos seus carros, excluindo o Alonso da equação, o Verstappen ainda tem potencial de crescimento enquanto o Hamilton não, o Hamilton tá no seu prime, o Hamilton tá no auge do auge da carreira dele, enquanto o Verstappen ainda pode melhorar e se tornar talvez o piloto mais absurdo que tenha passado nesses últimos anos. Mas enfim, são coisas que a gente vai ter que projetar e eu concordo com o Vettel que o Verstappen é impressionante. As corridas do Verstappen já muito jovem, ele mostrava isso e agora com o amadurecimento, principalmente em 2022, foi impressionante. Quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!